আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে মোবাইল দিয়ে আপনারা আপনাদের ভিডিওর জন্য প্রফেশনাল ভাবে একটি সুন্দর থাম্বনেল তৈরি করতে পারেন যে কোনো ভিডিওকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য থাম্বনেল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ না কেননা থাম্বনেল দেখি মানুষ ভিডিওতে ক্লিক করে থাকে অনেকের ভাষায় হয়তো পিসি নেই সেই জন্য আমি মোবাইল দিয়ে দেখাবো কি করে মোবাইল দিয়ে একটি ভালো থাম্বনেল আপনি তৈরি করতে পারেন একেবারে প্রফেশনালভাবে আকর্ষণীয় থাম্বনেল আজকাল মোবাইল দিয়ে অনেক ভালো থাম্বনেল তৈরি করা যায় ভিডিওটি শুরুর পূর্বেই আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই পেতে পারেন আর যারা ইতিমধ্যে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে ভিডিওটি এবার শুরু করা যাক মোবাইল দিয়ে থাম্বনেল তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে একটি সফটওয়্যার লাগবে এই সফটওয়্যারটি আপনারা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন সফটওয়্যারটির নাম পিজার সেই জন্য প্লে স্টোরিতে প্রথমে প্রবেশ করবেন তারপর এখানে লাগবেন পিজার্ট পিজারটিকে সার্চ দেবেন দেখেন আমার প্রথমে একটা সফটওয়্যার এসেছে পিজার্ট ফটো এডিটর আপনার আমার এখানে এটি ইনস্টল করা আছে সেই জন্য শুরুতে এসেছে দেখুন নিচে আরও অনেক সফটওয়্যার আছে এই যে দিদা অনেক সফটওয়্যার দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনারা এই যে এই চিহ্নটা দেখবেন একদম উপরে যে যে পি চিহ্ন এবং এই কালারের পি সি চার্ট ফটো এডিটর আমার এখানে আপডেট লেখা আছে আপনি এখানে ইনস্টল করতে হয় লেখা থাকবে আমার এখানে আপডেট করা কথা লাগে কারণে আমার এটা ইনস্টল করা আছে সেই জন্য আপনি ইনস্টল টিপ দিয়ে ইনস্টল করে নেবেন আর পি সি ইনস্টল করতে যদি তারপর কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনারা ইউটিউবে গিয়ে লিখবেন পি চার্ট ইনস্টল হাউ টু ইনস্টল পি চার্ট তাহলে এই যদি অনেক ভিডিও পাবেন আপনার এখান থেকে ওই ভিডিও দেখে পি চার্টটা পি সি চার্ট সফটওয়্যারটা আপনাদের মোবাইলে ইনস্টল করে নেবেন তারপর আমাদেরকে এখন এই সিপ পিজার সফটওয়্যারে প্রবেশ করতে হবে পিজার সফটওয়্যারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে তখন একদম নিচে যে প্লাস চিহ্ন এই প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করবেন প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে তখন নিচের দিকে যাবেন নিচের দিকে যাওয়ার পরে যেখানে লেগেছে কালার ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আমরা আমাদের মানে থাম্বনেল তৈরি করার জন্য যে কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কোনো অনেক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সিলেক্ট করতে হবে আর আপনারা যদি নিজের মন মতো কালার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে চান তাহলে যে সবার শেষে যে কালার পিকার এখানে ক্লিক করতে হবে এটা সিলেক্ট করার পর এই যে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এই যে দুইটা যে দুইটা যে মানে গোল ডাউন চিহ্ন এটি যে দিকে নেবেন ওই কালার হয়ে যাবে এই যে কালার পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা চাচ্ছি যে আমি চাচ্ছি এরকম একটি কালার নিতে ঠিক আছে তো এরকম একটি কালার নিলাম তারপর কালারটা সিলেক্ট করার পর এই যে কোনার মধ্যে যে টিক চিহ্ন এই টিক চিহ্নতে ক্লিক করতে হবে আমাদের ওই কালারের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আসলো তারপর এই টুলসে ক্লিক করতে হবে টুলসে ক্লিক করার পর এই যে কোনার মধ্যে ক্রোপ লেখা ক্রোপে ক্লিক করতে হবে ক্রোপে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে একটা সাইজ সেট করতে হবে এই যেখানে নিচে অনেক সাইজ আছে স্কোয়ার থ্রি ইস্টু ফোর থ্রি ইস্টু টু সিক্সটিন ইস্টু নাইন এই যেহেতু অনেক সাইজ আমি আমরা যেহেতু আমি আজকে ইউটিউব ভিডিওর জন্য একটা থামুলে তৈরি করে দেখাবো আপনি যে কোনো সাইজে নিতে পারেন সেই জন্য ইউটিউব ভিডিওর জন্য করলে ইউটিউব এই সাইজটা একদম সবার শেষে কোনো মধ্যে ইউটিউব লেখা এটা সিলেক্ট করবেন তারপর আগে উপরে যে কোনো আর্টিক চিহ্ন আর্টিক চিহ্নতে সিলেক্ট করবেন তাহলে এই সাইডটি সিলেক্ট হয়ে গেল না আজকে আমি এখানে তো থামুলে তো জানেনি অনেক কথা লেখা থাকে আজকে আমি এখানে লিখবো যে এই এখানে লিখবো তাহলে যে সেই জন্য আমি একটা মোবাইলের ছবি আগে ডাউনলোড করে রেখেছি ওই মোবাইলের ছবিটা এখানে আনবো আর এখানে ওই মোবাইলের ছবি কিংবা আপনার গ্যালারি থেকে যে কোনো ছবি আনার জন্য এই যে এখানে নিচে যে অ্যাড ফটো আছে এই অ্যাড ফটোতে ক্লিক করবেন আর যে আপনার গ্যালারির সব ছবি এখানে আসবে আসার পরে যে আমি একটা মোবাইলের ছবি ডাউনলোড করেছি যেই ছবি নিতে চান ওই ছবিতে ক্লিক করবেন তখন উপরে যে অ্যাড ওয়ান লেখাটা আসবে তারপরে এই অ্যাড ওয়ানের মধ্যে ক্লিক করবেন তখন দেখুন ওই যে ওই ছবিটি আমাদের এখানে এসে পড়ল তারপর ওই ছবিটা এই যে এখানে যে তীর চিহ্ন ওই তীর চিহ্নতে আপনি বড় ছোটো করতে পারবেন এই ছবিটা যে সিলেক্ট করা অবস্থা আছে এটা আমরা নিচে ক্রোপে টিপ দেবো মানে ছবির কিছু অংশ আমরা বাদ দেবো এই ক্রোপে টিপ দিলে আপনি বাদ দিতে পারবেন এই যে এটা এই যে ওই যে কোনায় কোনার মধ্যে যে চিহ্নটা এই কোনার মধ্যে ধরে এটা আপনাকে যত টিকি চা নিতে পারবেন বাদ দিতে পারবেন ঠিক আছে এই যে এরকম ছোটো করে করতে পারবেন আমরা যে ছবির এতটুক থাকুক এই ছবির এতটুক আমরা এটি রেখার পরে যে কোনার মধ্যে যে টিক চিহ্ন এই টিক চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করবেন তারপর যে ছবিটা এই যে এখানে 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 কোনার মধ্যে দূরে কোনার মধ্যে যে টিক ইয়ার চিহ
তাহলে ছবিটা আরো সুন্দর দেখা যাবে এই যে এখানে আমি দেখা যায় এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যাচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো বাদ দিতে যাচ্ছি ঠিক আছে সেই জন্য এই ছবিটা সিলেক্ট করতে হবে টিক টিক চিহ্নতে ধরে তারপরে এই যে এখানে যে নিচে যে কাট আউট আছে কাট আউটে মানে ক্লিক করতে হবে তখন এরকম একটি ইন্টারেস্ট পেজ আসবে তারপর নিচে এই যে নিচে আউটলাইন এই আউটলাইনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর আপনি এই যে হাত দাও বসে বসে এটাকে যতটুকু জায়গা নেবেন আপনি ওই জায়গাটুকু লাল করে দেবেন বৃদ্ধ আঙ্গুলটা এই যে হাত বৃদ্ধ আঙ্গুলটা এখানে মোবাইল মধ্যে লাগাবেন ঘষা দেবেন দেখবেন ওই জায়গাটুকু লাল হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বসে লাল করে নেবেন তারপরে এই যে কোনার মধ্যে যে টিক চিহ্ন এই টিক চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করবেন কোনার মধ্যে যে তির চিহ্ন আছে এখানে ক্লিক করবেন তারপরে দেখুন এই যে দেখাচ্ছে আমরা কতটুকু যা সিলেক্ট হয়েছে প্রিভিউ প্রিভিউতে দেখা যাবে ঠিক আছে এখন দেখছি যে আমাদের কিন্তু এই যে হাতের যে এই হাতের মধ্যে কোনোর মধ্যে একটা মানে এই কোনার জায়গাটুকু সিলেক্ট হয়নি সেই জন্য আমাদেরকে এখানে ইয়াতে ক্লিক করতে হবে এই যে এই যে কলমের মতো জায়গাটা এই কলম এই কলমের মধ্যে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে ঠিক আছে এই কলমের কলমের মধ্যে ক্লিক করে এই জায়গাটুক আবারও একটু আবারও বসে দিতে হবে এবং এই এখান তো কিছু কিছু জায়গা সিলেক্ট হয়নি মাঝখানে কিছু কিছু জায়গা এ কোনারে যদি একটু সিলেক্ট হয়নি এগুলো একটু হাত দেওয়া আবার কোনারে একটু বসে দিতে হবে আবার পিবিতে ক্লিক করলাম হুম এবারও দেখা যাচ্ছে যে এদিক দিয়ে একটু জায়গা হাতের দিকে একটু জায়গা এখন একটু বাকি আছে এই জায়গাটুকু আবারও নিয়ে নিলাম এবার দেখা যায় পুরোটাই সিলেক্ট হচ্ছে আমাদের মানে যতটুকু ছবি নিতে যাচ্ছি পুরোটাই সিলেক্ট হয়ে গেছে আর বাদ বাকিটা রিমুভ হয়ে যাবে একজন এটা হওয়ার পর এই যে কোনার মধ্যে যে সেফ চিহ্ন এই সেফ চিহ্নতে ক্লিক করতে হবে তারপর আমরা যাচ্ছি এই ছবিটা মোবাইলে যে কোনো জায়গায় আপনি হাত দাঁত ধরে রাখতে পারেন আমি যাচ্ছি এটা এই কোনার মধ্যে থাকব ঠিক আছে এটা আপনি আপনি এই কোনার মধ্যে ধরে এটাকে বড় ছোটো করতে পারবেন ঠিক আছে তারপর আমি যাচ্ছি এটা এই বরাবর থাকুক তাকে এখানে আপনি বাইরে একটা ক্লিক করবেন এটা ওই জায়গায় স্থির হয়ে যাবে তারপর এই কোনার মধ্যে টিক চিহ্ন দিলে এই যে আমরা যতটুকু কাজ করলাম এই কাজটুকু সেভ হয়ে যাবে এই যে কাজটুকু সেভ হয়ে গেছে তারপর এখানে আমরা কিছু কথা লিখবো যে আজকে আমি লিখতে যাচ্ছি যে মোবাইল দিয়ে ভিডিও থাম্বুলেন তৈরি করুন সেই জন্য এই এখানে টেক্সট লেখার জন্য প্রথমে আমরা দুই তিনটা লেয়ার নেব লেয়ার উপরে আমরা টেক্সট লিখবো লেয়ার নেওয়ার জন্য এই যে এখানে যে আছে হ্যাঁ এই যে এই যে এখানে ড্রো যে আছে এই ড্রোর মধ্যে এই যে কলমের মতো চিহ্ন ড্রো ড্রোতে ক্লিক করতে হবে ড্রোতে ক্লিক করার পর আবারও কলমের মধ্যে যে ড্রো চিহ্ন লেখা এখানে আবারও ক্লিক করতে হবে তারপর এখানে এই যে একটা প্লাস চিহ্ন আসবে চার চার কোনা একটা চিহ্ন এবং কই কোনার মধ্যে প্লাস এখানে ক্লিক করতে হবে তখন এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে তখন এই যে চার কোনা স্কোয়ার চিহ্ন এখানে ক্লিক করতে হবে তারপর এখানে যে নিচের মধ্যে ফিল লেখা এই ফিলের মধ্যে মানে ক্লিক করতে হবে তারপর ওকেতে ক্লিক করতে হবে এখানে আমরা লেয়ার নেব একটা দুটা তিনটা তিনটা লেয়ার নেব যে মোবাইল দিয়ে লেখার জন্য একটা লেয়ার এই যে একটা লেয়ার নিলাম যাচ্ছি লেয়ারটা এই সাইজে থাকুক হাত দিয়ে দূরে টান দেবেন এখানে হাত দিয়ে দূরে টান দেবেন দেখবেন লেয়ার হয়ে গেছে কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি তাহলে এই যে কোনার মধ্যে যে কালো চিহ্ন এখ এখানে টিপ চিহ্ন দেবেন তারপর আমি যাচ্ছি এটা যে কোনো এই যে দুইটা যে গোল গোল চিহ্ন এটা মানে যে কোনো জায়গায় আপনি নিয়া যে কোনো চালার কালার করতে পারেন আচ্ছা প্রথমটা লাল কালার থাকুক এই কালারটা লাল মানে ইয়া করলাম তারপর এই যে কোনার যে টিক চিহ্ন এই রাইট চিহ্ন এই রাইট চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করবেন এ দেখেন আমাদের এই লেয়ারটা লাল কালার হয়ে গেল আমি চাচ্ছি হাত দা ধরে এই লেয়ারটা আপনি যে কোনো জায়গায় বসাতে পারবেন এই যে আমি চাচ্ছি এই যে এখানে থাকুক তারপর আবার একটা লেয়ার নিতে যাচ্ছি ক্লিক করার পরে আমি চাচ্ছি এবার নীল কালার একটা লেয়ার নেব ঠিক আছে এই যে এই বি এই দুইটা যে রাউন্ড চিহ্ন একটা এই যে আপনি এখানে এখানে দিয়ে যে কোনো কালার নিতে পারেন এই যে নীলে দিলাম আমি আবার এই চার কোনা ঘরের মধ্যেও এইটা নীল নীলের জায়গার মধ্যে রাখলাম তারপর টিচিনে দিলাম এই দেখুন নীল কালার হয়েছে 
তারপর এই যে এখানে মানে চার কোণা যে চারটা গোল চিহ্ন এটার মধ্যে যে কোনো একটা গোল চিহ্নের মধ্যে নিচের ডান দিকের কোনার গোল চিহ্নটা ধরে এটাকে আপনি বড় ছোট করতে পারবেন নিচের ডান দিকের কোনার গোল চিহ্নের মধ্যে ধরবেন তারপরে এটা আপনি যতটুকু লম্বা লম্বা করতে পারবেন যতটুকু চড়া চড়া করতে পারবেন তারপর আমি যেতেছি এই সাইজে থাকুক এই সাইজ থাকার পরে এটা যেতেছি এলে যে কোনো জায়গায় রাখতে পারবেন মাঝখানে ধরবেন মাঝখানে ধরার পর এটা যে কোনো জায়গায় রাখা যাবে আপনি আপনি এটা এটা নাড়াতে পারবেন এই জায়গায় থাকুক তাই এটা এখান থাকে আরেকটা লেয়ার নেবো প্রথমটা লাগবো মোবাইল দিয়ে দ্বিতীয়টা লাগবো বিডিও থাম বলে তৃতীয় লাগবো তৈরি করুন তারপর এই যেরকম দৌড়ে এখানে টান দিবেন বৃদ্ধ আঙ্গুল দৌড়ে লেয়ারের মধ্যে বৃদ্ধ আঙ্গুল দৌড়ে টান দিবেন দেখবেন এই হয়েছে এখন এটা চাচ্ছি যে এখানে রাখতে সাইজটা একটু লম্বা করব এটা এই সাইজে থাকুক তারপরে এটার কালারটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি যে এটা নিমু অন্য একটা কালার যেটা এই এরকম হলুদ কালার থাকুক এই কালারটা এখানে ঠিক করার পর যে কালার নিতে চান অনেক কালার এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এই গোল রাউন্ড চিহ্ন পরিবর্তন করে এটা হলুদ কালারে থাকুক তারপরে এই কোনার টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন এই যে এটা হলুদ হয়ে গেল আচ্ছা তারপর এখন এটা এতটুকু কাজ সেভ করার জন্য এ কোনার যে টিক চিহ্ন এই টিক চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করবেন তাহলে এই কাজটুকু আমাদের এই যে সেভ হয়ে যাচ্ছে আর কি এখন আমরা এই তিনটা লেয়ারের মধ্যে লিখব যে প্রথমটা লিখবো মোবাইল দিয়ে দ্বিতীয় দ্বিতীয় লেয়ার লিখবো ভিডিও থাম বলেন তৃতীয় লেয়ার লিখবো তৈরি করুন তো এই সব লেখার জন্য আমাদের এই টেক্সটে ক্লিক করতে হবে তাহলে প্রথমটা লিখলাম যে মোবাইল দিয়ে লিখতে হবে এখানে মো যে মোবাইল দিয়ে মোবাইল দিয়ে প্রথম লেয়ারে আমরা লেখতে যাচ্ছি মোবাইল দিয়ে এই কতটুকু লেখার পরে এই যে কোনার যে মধ্যে টিক চিহ্ন এখানে ক্লিক করতে হবে তখন আমাদের এই লেখাটা এখানে এসে পড়বে মোবাইল দিয়ে আপনি এই লেখাটা এই যে কোনার মধ্যে যে তিক চিহ্ন নিচের ডান দিকের কোনার নিচের ডান দিকের কোনার এটা যদি আপনি বড় ছোটো করতে পারবেন ঠিক আছে এখানে আমি চাচ্ছি আপনি সেট মতো সাইজ মতো নিয়ে নেবেন এই যে আমি চাচ্ছি এটা এতটুকু থাকুক মোটামুটি সাইজ মতো আসছে তারপর হাত দাঁত ধরে জায়গা মতো বসা দেবেন প্রথমটা মোবাইল দিয়ে ঠিক আছে এটা আবার এ স্ট্রোকের মধ্যে ক্লিক করে এটার যে আউটলাইন আউটলাইনটা এই যে একটু আউটলাইনে যেতে একটু কালো চিহ্ন দিতে ঠিক আছে হয়ে গেল তার মোবাইল দিয়ে কথাটা হয়ে গেল বা ঠিক আছে আবার টেক্সটে ক্লিক করবেন দ্বিতীয় টেক্সটে লেখার জন্য মোবাইল দিয়ে এটি দেখবো ভিডিও থাম বলে ভিডিও থাম বলে ভিডিও থামলেন কত লেখার পরে এই যে কোনো যাই লেখবেন লেখার পরে এই ওই লেখাটুকু নেওয়ার জন্য ওই সফটওয়্যারের মধ্যে নেওয়ার জন্য এই যে নিচে ও একবারে উপরে কোনো যে টিক চিহ্ন ওই টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন তারপরে এই যে ভিডিও থামলেন কথাটা এখানে এসে পড়ছে তারপরে এখানে হাত দা মাঝখানে হাত দা দইটা আপনি এখানে বসা দিবেন আর কোনার মধ্যে যে টিক চিহ্ন এটাতে দৌড়ে এটা আপনারা মানে লেখাটাকে বড় ছোটো করতে পারবেন আমি যেতে চাই কালারটা চেঞ্জ করতে কালারে চেঞ্জ করার জন্য লেখার এই কালারের মধ্যে ক্লিক করবেন এই যে উপরে অনেকগুলো কালার আসছে আমি যেতে চাই কি লেখার কালারটা লাল থাকুক লালটা তেমন ফুটতেছে না দেখবেন কোন কালারটা ফুটে যে হলুদ কালারটা ফুটছে হলুদ কালারটা থাকুক আর স্ট্রোকটা নেওয়ার জন্য এই যে স্ট্রোকে ক্লিক করবেন তারপরে এই যে এখানে একটা স্ট্রোকের বিভিন্ন কালার আছে আমি একটা লাল কালারটা সিলেক্ট করলাম এখান থেকে এই যে অনেক কালার আছে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন আমি লাল কালার এখান থেকে সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে এবং স্ট্রোকের যে মানে কতটুকু মোটা চিকুন নিতে পারেন এটা দিলে স্ট্রোকের ওই কালার এই যে ডাইনে পাই মোটা চিকুন পাই আমি যদি এই পরিমাণ কালার থাকুক ঠিক আছে তাহলে মোবাইল দিয়ে ভিডিও থামলেন শেষে দেবো তৈরি করুন আবার টেক্সটে ক্লিক করতে হবে তৈরি করুন
তৈরি করে রাখলাম তারপরে এই কোনার টিপ চিহ্নের মধ্যে ক্লিক ক্লিক করার পর হাত দা দইরে এইখানে এনে বসায় দিতে হবে লেখাটা এরকম বড় ছোট বলা আমি যেটা লেখার কালারটা চেঞ্জ করতে কালার মধ্যে ক্লিক করতে হবে তো আমি যেটা যেটা একটু কালো কালারে থাকুক লেখাটা আর স্ট্রোকটা সাদা সাদা থাকুক ঠিক আছে হ্যাঁ তৈরি করুন তাহলে লেখার কালারটা কালো নিলাম স্ট্রোকটা সাদা নিলাম চলে আপনি স্ট্রোকটা কালো নিতে পারেন তাহলে জিনিসটা মোটো হবে ঠিক আছে স্টোরটা সাদা নয় ভালো হবে আচ্ছা এই যে মোবাইল দিয়ে ভিডিও থামবেন তৈরি করুন এটা আমি লিখলাম তারপরে এই লেখাটা সেভ করার জন্য এখানে টিক চিহ্নতে ক্লিক করতে হবে তারপরে আবার ওই টিক চিহ্নতে ক্লিক করতে হবে সেভে ক্লিক করতে হবে আবার সেভে ক্লিক তখন এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এখানে দেখেন লেখা আছে গ্যালারি ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার মোর মানে আপনি ছবিটি কোথায় সেভ করবেন আমরা গ্যালারিতে সেভ করব সেই জন্য এই গ্যালারিতে ক্লিক করবেন এই যে লেখা আছে সেভ এ টু গ্যালারি মানে ছবিটি গ্যালারিতে সেভ হয়ে গেছে এখন আপনারা আপনাদের মোবাইল গ্যালারিতে যাওয়ার পর দেখবেন ছবিটি সেভ হয়ে গেছে ধরুন ছবিটি গ্যালারিতে সেভ হলো কিনা এটা দেখার জন্য আমরা এখন গ্যালারিতে প্রবেশ করব এই মো এখান থেকে আমরা বের হয়ে আসবো এই সফটওয়্যার থেকে এই টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন ওই সফটওয়্যার থেকে আমরা বের হয়ে আসলাম এখন আমরা এই যে ফটোসে মানে গাড়িতে প্রবেশ করতেছি তারপর দেখেন এই যে এই যে ইয়ে ছবিটা গ্যালারিতে আমাদের সেভ হয়েছে গা এই যেখানে লেখা আছে এই যে মোবাইল দিয়ে ভিডিও থামবলেন তৈরি করুন মানে কিছু আগে আমরা যে কাজটা করলাম এটা গ্যালারিতে আমাদের আমাদের মোবাইলের গ্যালারিতে সেভ হয়ে গেছে ভিডিও দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ